everyone, welcome to Rika's podcast. This is a podcast where I talk about whatever that pops into my head in English and Japanese, bilingual mode. So grab yourself a cup of tea or coffee or a glass of mugi cha or whatever you want and just kick back and listen. 皆さん今日もリカースポッドキャストへお越しいただきありがとうございます。この番組では私リカが日々の思いなどを思いつくままに台本なしで日英バイリンガルモードでひたすらまったりお話ししていますお好きな飲み物をねと飲み物など召し上がりながらぜひ聞いてください Alright then, here we go Hello everyone, the time now is 11 p.m. on Sunday, July 10th. 7月10日日曜日の11時です。I am drinking this non-alcoholic beer. このベリタスブロイというね、ノンアルコールビールを飲んでいます。Um, The only reason I'm drinking non-alcoholic beer is because I could not find any other kind of alcoholic cans in my refrigerator. あのなぜノンアルなのかと言いますと350ミリリットルのビールもチューハイもなかったからです。There were some cans of チューハイ、but that's a big can. <laughs> 500 ml and I was not very confident that I was able to finish one can so I just went ahead and then grabbed this non-alcoholic beer the regular size 500 ml は飲めないなと思いましてこのノンアルコールビールを飲んだんですけどこれ美味しいんですよこれねもともと生徒さんのおすすめなんだってたんですけどドイツの直輸入のビールで、うん、もう一回名前を言うとえっ、ー、とヴェリタスブ,ブロイプレミアムピルス読めないねうまく、うん、そういうビールでありますでもなんか全然シラフっていう感じはしないねん,なんでだろう、like I Haven't had any alcohol today, but for some reason I feel a tad tipsy. やっぱなんかね、なんとなくこう、ビール飲んでる感じはしてます。<笑> um, it's been a while. ちょっとしばらくぶりですけれども。Um, I absolutely have no idea what to talk about today. ネタがまるでないです。<笑>なので、どうしようかな、今日の収録。I really wanted to update my episode, but I just didn't have anything to talk about. That happens to me a lot. 結構ね、そういうことが多いんですけど。<笑> um, I hope you're doing well, by the way. 皆さん、お元気でしょうか。<笑> Actually, I came down with something last week, in the midweek. あの先週の半ばにちょっと体調を崩しまして。Was it? I think it was Wednesday. Yes, it was Wednesday afternoon.、Um, it was not COVID. I have to be clear about that. <笑>あのコロナではないんですけど、I had a kind of high fever. ちょっと熱が出たりとかして。And I went to the doctor the next morning. まあ、病院にも行ったりして、まあ、コロナではないんですけど、まあ、ちょっと違うことで。It's nothing serious, so you don't have to worry. 全然あの深刻なことではなかったのでよかったんですけど。But I did have to cancel some lessons on Wednesday and also on Thursday. 水木とね、ちょっとレッスンをキャンセルさせていただいて、木曜日の木曜日の夕方から復帰したので。<笑> yeah, I got over it pretty quickly because I Cancel the lesson on Wednesday night and then also Thursday morning and then afternoon. But I was okay enough to teach at night on Thursday. So I was really glad that I was 
able to bounce back あの良くなって本当良かったんですよもう1日半ぐらい本当ねご迷惑をおかけした生徒さんには申し訳ないんですけれども That's what sucks being,、um, being self-employed やっぱりこう自営でやってて一人でやっててっていうことなので体調崩したりとかねそういう時がやっぱり困るんですよね。Um, back in the days, I used to work with all these different teachers at the language school. 昔働いてた時にはもちろん学校だったので他の先生たちもいらっしゃいましたし and there was a manager. マネージャーもいましたしとかでねあの急に体調悪くなってもまあ there was someone that can take over my lessons. 誰かが代わりにやっていて。くれたりとか and also there was this manager who handled、uh, contacting my students about canceling the lessons and all right でマネージャーがそういうね事務的なことをしていただけるのでまあ欠席というかキャンセルするときには生徒さんにご連絡していただいたりとかっていうのをしてもらってたんですけど I don't usually get sick 私は結構丈夫なので<笑>あのそんなに体調悪くてがあのクラス休むってことがないんですよね。But yeah, but when it happens, でもそういうことがあったときには、I have to do everything myself, right? 自分で連絡もしなきゃいけないしっていうのがねあるので、やっぱ it sucks っていう感じがして<笑>大変だね。今回はねそんな深刻ではなかったので良かったんですけど。Yeah, times like these, I really do wish I had a secretary. まあ秘書だ、秘書まで行かなくてもアシスタントだったりとか、or、uh, some teachers that I work with. なんか他の先生と一緒にね、働いてたらな、なんてことを思ったりもするんですけれども、うん、まあそんなこんなでね、ちょっと水曜日、木曜日はダウンしておりました。It was not fun. Fun at all. I mean, like, if you feel sick,、uh, you feel so miserable. なんかすごい悲しくなって、もうなんか、あ、このまま良くならなかったらどうしようとか、<笑>すごい気弱になりますよね。<笑>まあ、皆さんもそうかもしれないんですけれども、uh, yeah, so I felt miserable for half a、uh, one and a half day. 一日半ぐらいはちょっとどん底に<笑>。でも、luckily, I'm fine now. I'm fine. 今はもう大丈夫なのでよかったと思いますけれども、まあ、そんなこんなでね、1週間がなんか今回はね、<笑>変な、変なと言いますか、And、This week has been somewhat different from every other, you know, all the other weeks that I have usually. いつもの週とは違う感じでありました。Yeah, so I just wanted to take it easy this weekend. なので今週末はもうゆっくり過ごそうと。やめ上がりというか、まあ、そこまで大げさなものではないんですけれども。I didn't want to risk anything going out and be active like I always do. 週末は、週末は<笑>、週末はあの割とアクティブに過ごすのが好きなんですけれども、今回はね、ちょっとちゃんと。休,休むんで、fully charged and then be ready for the coming week <笑>しないといけないので、もうご迷惑を、ご迷惑をおかけしないようにと思って、割とおとなしく過ごしてました。Um, yeah, I was just watching Netflix or YouTube or、um, there's some cleaning and cooking and stuff like that. まあちょっと買い物行ったりはしましたけれども、It's just so deadly hot outside that I just didn't w a n t to die <笑>あの。あまりにも暑すぎてね、もう嫌だと思って、できるだけ家で過ごしましたけど、あいや、クッキング、いや、I did cook some stuff and then Because it's so hot, like I was craving something like so men. And I do like so men, but it was my first time to actually eat so men this summer. 今年の夏はまだそうめん食べてなかったんですけれども、今日はおそうめんを食べました。And、uh, what kind of toppings do you like on your so men? まあいろいろ今アレンジそうめんとかね、出てて、
で私の my favorite thing to eat、uh, with salmon is、uh, diced tomatoes and 納豆トマトの何あのちっちゃく切ったやつ<笑>なんていうんですかね<笑>みじん切りじゃなくてトマトのみじん切りうんトマトをちっちゃく切ったやつと納豆をねつゆに入れるのがすごい好きですね I just love Um, yeah,、um, you know the sauce of salmon, the noodle soup.、Uh, I put the salmon in there and I also put the diced tomatoes and natto.、Uh, nothing can beat that. <laughs> If I have some Japanese herbs like shiso, tokane, or myoga, it would be a great match as well. But I really do love that. So, it's always she in this y o u r n e 納豆とトマトあんまり皆さんは食べないのかな Yeah, I'm just curious to know what kind of toppings you like, so please let me know if you have any of your favorites. あとはなんか最近気になってるのはごま豆乳そうめんとか、うん、冷麺風のやつちょっとスパイシーなやつとかも気になってますね。うんそうめんねやっぱり簡単だし<笑>美味しいですよね。Super easy. And just, you know, good, tasty.、Um, it just hits the spot on a hot summer day. で、なので、まあ、そうめん作って食べてみたりとかあしてましたけれども。<laughs> Other than that, I, like I said, I was watching YouTube videos,、uh, YouTube 見たりとかしてたのですけれども、uh, maybe I can tell you what channel. Or what channels I like to watch.、Uh, one of my favorite channels is Carrie Cakes.、Uh, she is an American woman, but she lives in Korea. And、uh, she does vlog, vlog <laughs>、uh, about living in Korea, or sometimes she travels in and out of the country. Uh, there's all kinds of like cafe hopping and things like that. Sometimes more like a food, cooking food. And yeah, I just really like the, the vibe her <laughs> videos have.、Um, very chill and then really love the way she talks. I don't know, 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 I don't know. そのビデオの雰囲気というかすごいねおしゃれなカフェに行かれるんですよ毎回でカフェね本当韓国たくさんおしゃれなカフェがあるんですね、うん、I did not know there are such nice cafes in Korea I haven't been there for like forever I've been there once but it's like forever ago すごい昔に行ったのでこんななってるんだなっていうふうに、um, Not that I really want to go to Korea but I just love Her vlogs, I guess. Yeah, so I do enjoy watching her channel, Carrie Cakes. To you, got a desk, most kill me, got a bummy, take that side. At the ne, so, Kono Kata Mo, Kono Kata Mo, Kyo Nanga intonation, that's go ahead, none is your none is gonna. What's up with my intonation today? <laughs> and this lady, she also lives in Korea and she is Korean. And I'm not really sure how to pronounce her channel or her name. Dooby d o b a p Dooby d o b a p Dooby d o b a p To you, Kata de. She is a young Korean girl and she is a cooking expert. Hontoni ryori ga jose de. And then her, also like her videos have this really cool vibe to it. And she's a very attractive woman. And、uh, yeah. And then, really funny too. すごい面白いんですよね、言うことが。And she talks in English all the time. But, anyway, so I'm just looking at her channel now. And then it says she has like more than 2 million followers. すごい有名な方なんじゃないかなと思います。多分知ってる方もいらっしゃるかな。Um, yeah, I just love the way she cooks and the way she eats. And then she's really cute. And yeah, she's super funny. Sometimes, like, it makes me laugh. あのもし興味がある方こちらも見てみてください。And what else? Oh yeah, okay. So this is an Australian woman living in Australia. Just like Carrie Cakes,、uh, she does vlogs. And、uh, I think she's a writer 
and then she does a lot of reading reviews and also just cafe hopping um, the way she films is also really artistic and yeah very nice to watch at the end of the day この人もねあのクリスティー・アン・ジョーンズという方ですけれどもさっきのキャリー・ケイクスと同じようになんというかなんともこの雰囲気がね<笑>そしてお話し方もすごい魅力的でお話し方話し方もすごく魅力的なので興味のある方見てみてくださいクリスティー・アン・ジョーンズですね um, Yeah I do watch、um, YouTube channels by All these kind of YouTubers, but I don't really watch English. I mean, like YouTube channels for English learners. 英語学習者に向けたものってあんまり見ないんですけれども、こんな感じで日常を切り取ったようなね、動画がすごい好きなので、この方たちのすごいよく見ますね。日本語のものも見ますよ。I do watch YouTube channels in Japanese as well, and then one of them is this one. Uh, this is quite famous, I'm sure, but 北米暮らしの道具店というチャンネルですね。Maybe you know this. 北米暮らしの道具店。And they have all kinds of videos here as well. I really like、um, uh, the series of うんともすんとも日和。<coughs> Excuse me. <coughs> Excuse me. うんともすんとも日和というのでね。Um, they focus on all these like professional Like、especially professional women なのかないろんな専門的なお仕事されてる女性たちにフォーカス当てて、まあ、お仕事について語っていったりとか日常をねどんな風に暮らしてるのかとかって It's really nice <laughs> I mean like、uh, this is、uh, kind of、uh, maybe some of you already know that I'm a big fan of a Japanese movie called えっと、カモメ食堂カモメ食堂がすごい好きなのはご存知の方もいらっしゃると思うんですけれどもそんな雰囲気を醸し出しているような動画がたくさんありますね。あですねレシピだったりとか、まあ、暮らしの様子北米に暮らす日本人の方々の話とか夜な夜なキッチンもすごい好きですね。うん、There are so many series of movies that they have and then, then very chill. Really chill and then beautiful. So I like to watch this channel as well. これがだから北米暮らしの道具店ですね。Mm, what else do I like? As for recipes, レシピ的には奥園よしこさんの日めくりレシピが大好きですね。毎回目,目から鱗のねあの、レシピが登場してて。Her recipes are super easy and really tasty, and you don't need a lot of ingredients. That's the best part of it. And, こういうことするの Full of surprises. Yeah, I learned so much from her recipes, and then one of my favorites is yakisoba. Yakisoba がすごい好きで、この奥園さんの。焼きそばにあの切り干し大根を入れるんですよ。<笑>切り干し大根は、uh, dried Japanese radish, <笑> shredded dried Japanese radish, and then she includes that、um, radish into the fried noodle 焼きそば、and then it's really tasty and well, I I just It was mind blowing. <laughs> I had never really thought about you know, having the kiriboshi daikon or dried Japanese radish in yakisoba. っていう感じなので、これね、あの試してみてください。奥園、よしこさんじゃない、としこさんですね。としこさんかな。奥園さんです、とりあえず。奥園さんの料理の、えっと、焼きそばをぜひおすすめいたします。Mm. Oh, another channel that I really love recently. This is an English, in English, but it's called Coffee House Crime. And this is a channel where they focus on、uh, solved or unsolved or strange true crime cases. あの実際に起こった事件とか、ね、解決または未解決今もまだあの犯人が捕まってないとか結構大きな事件を取り扱っていてそれをすごい丁寧に分析したりとかしてるんですよね。日本の事件なんかも紹介されてたりとかして
怖いですよね。もう本当。They're all true stories and it's a bit scary, but I really, yeah. うん。あの、え、なんだろう。You can learn a lot. あ<笑>、こんなことそういえばあったなとか、この事件の裏側が知れたりとか。怖いんですけど、まあ、じ事件物とかサスペンスとかに興味のある方は見てみるのもいいのかなと思いますね。うん、Those are the channels that I watch. I have more, but I think I love them more than the others. まあいろいろ見てますけど、まあそんなにいろいろ見てないかな。<笑>まあとりあえず私のお気に入りはそこら辺かなと思います。まあ私の好ききな番組を少しし紹介させていたただきましたそう、so、these are the channels that I really do enjoy watching. I do have to work on my videos for my YouTube channel, which is Rika's English Cafe. <笑>自分のあのチャンネルの動画編集も全然追いついてないので、I really have to work on that as well. Editing videos, not my favorite thing to do, but I, the thing that I really need to do. <笑>やらなきゃいけないことなんですけれども、ぼちぼちやっていきたいと思います。Um, yeah, I guess that's about it for today. I did not know what to talk about in the beginning of this podcast, but、uh, I did talk quite a bit. 結構お話できたので<笑>よかったです。えっと、そうですね。あ最近本当なんかいろんなことがありすぎて。あ、uh, it's been really unpredictable these days. Like you don't know what's gonna happen the next day. 本当になんか大変ですよね。なんか平和な日々を送りたいって思っちゃうほどに。いろんなことが起きたりして感情のコントロールが難しいなというふうに感じたりもしております。皆さんもそうじゃないかなと思います。あなのでね、まあ、本当小さな幸せを見つけてあのつつましく生きていこうっていうふうな感じで。We don't need to do anything special, but、uh, I think it's important to kind of appreciate the things that you have. とりあえずね、美味しそうめんが食べれて今日も良かったとかね、今日も YouTube 見てほっこりできたなとか、あ、今日はこの本に出会えて良かったなとか、今日はノンアルコールビールが美味しくて、ポッドキャストも無事に収録できたなとかね。<笑> I think the little things like that. I would like to focus on those little things in my life. はい。I'd better go to bed now. It's exactly at 12 o'clock midnight. Midnight になってしまいましたので、これから寝たいと思います。Thank you very much for watching, no, listening to the end. 皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございました。Please be happy <laughs> and、uh, stay away from the heat. And I will be talking to you soon. Bye for now.